hata mimi saa hii kwa bo kutokea mtu mmoja apeane uhai wake sababu ya uhuru naweza jitokezea i love that guy i love him i love him naweza toa uhai wangu sababu ya uhuru What exactly is in a name? Our guest today named Hassan Uhuru Kenyatta, hoping it would bring her good fortune. But instead, she got dumped by her husband and was rejected by her parents. This is her story. I was Veronica Wageshi Mwaniki. I was born in the Madhira Kasam County. I was born in the Kati. I was born in the Nyeri County. Na we hapa tumeona umejulikana kwa jina la mama uhuru. Eh ndio jina langu. Eh jina mama uhuru Kinyata. Eh wewe unampenda uhuru Kinyata? Sana sana. Napenda sana. Kwa nini? Sababu he's a good man. Na tunaona wakati alikuwa mbuga wa Gatundo, vile alikuwa anaendesha, alikuwa ana ana environment vile alikuwa anaendesha huko kwao, pia hakuwa na jali mkenya inayoyote. Alafu akaja akawa minister of finance alikuwa anatetea haki za wakenya sana upande wa finance na nilimpenda sana sababu he is a good man mpaka siku moja ikafika nikaambia Mungu Mungu nakuomba unisaidie siku moja tu nipate mtoto wa kinjana nimpe jina la uhuru asiwe anakaa peke yake na Mungu sio bwana wa yes ainuliwe bwana wa mabwana Mungu alisikia ombi langu na akanipa mtoto ambaye ndiye ninaye huu hapa nilimza nilimza tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 2014 nikamwaita majina yake yote uhuru kenyata wa geshi eh uhuru so we uli, ulimza siku moja na ile siku uhuru kenyata eh, alizaliwa eh ah, miracle ama labda labda kuna baadhi ya watu walikuwa na kama nimepungukiwa na akili na wakati mali nilikuwa naishi nilikuwa na kijana tulikuwa tunakaa na yeye kwa nyumba moja abadi nigemuita baba huyu mtoto wakati alisikia nimeita huyo mtoto jina kila wakati namwambia twende kwa wazazi twende kwa wazazi kijana alikuwa anakataa kabisa kabisa wakati alisikia nimezaa mtoto na nikamuita jina aliniambia vile ulivyo na mtoto wako hiyo majina siyataki hapa kwangu aliniambia kama unataka support yoyote kwa kwangu board badilisha mtoto jina na sivyo uhame sitaki majina kama haya hapa kwetu yeye alikuwa anataka mtoto aitwe nani nimuite jina babake na mimi sige muita juu alikuwa ni kamu stay urafiki hakuwa amenioa hasiko anajua wazazi wake ama mimi nikajua wazazi wa akajua wazazi wangu mimi nikaondoka nikarudi nyumbani bila nilifika nyumbani mama alinipokelea yote kuchagiwa nilishangiwa na uli nikaja na tiwe nikae mpaka karatina mama alinipokelea kwa miezi a few months baadaye akaanza kunitesa huyu mtoto ufai kumuita majina kama haya hii majina si ya huko naopa huyu mtoto umbadilishe jina ama uhame akaja akaningolea nyumba yangu mlango na akanifukuza tukakibisana kwa shifu shifu akaniambia usingangane na mamako we mpe time ma shifu akaongea na mama mama hakusikia akasema hawezi akatawaulibiwa kwenye mji wake kama sitobadilisha mtoto jina sitokuja kuishi kwenye nyumba yake hata ningekufa nikiwa nyumbani hagenipa kaburi mimi nikasema ni sawa maisha ni popote nilipita tu hivi jiani nilikutana na mama moja akaniambia mama uhuru usiteseke twende kwetu kanisani uka, ukaombewe na reverend wetu yeye anasaidiaga watu kwenye maombi mimi alinipeleka kanisa ya Jesus Wina Ministry Karatina ambayo iko chini ya Reverend John Munge. Reverend aliniombea, nikamwambia shida yangu, akaniombea ya mtoto, baadaye akawa yeye ameshukua jukumu, akanipagichia nyumba, mavazi na shakura. Yeye ndiye anasimamaga na mimi. Kila nikiwa na shida nampigia simu, mtoto akigojeka nampigia simu. Mbona wange furahia mtoto jina la kiongozi walikataa walidhania walisema jina la mtu mkubwa kama yeye unakuja kutuikumbuita kwenye familia yetu how comes atutaki jina kama hilo utamuita jina la ule ndugu yangu walikufa 
dia utamuita mimi nikamwambia sitokuja kubadilisha mtoto wangu jina hata kidogo hata akiwa mkubwa sitombadilisha kwa hivyo atabakia kuitwa uhuru atabakia kuwa kuitwa uhuru labda yeye mwenyewe ajikatalie lakini kuligana na vile namuelezea sitombadilisha na hata kuja kumbadilisha na wewe unaona kama ulikosea pahali kumuita jina uhuru kijakosea hauna regrets si regret hata hata kidogo Uh, unapoangalia mtoto wako ni mdogo anapokewa na haya mambo watu wa mtaki kwa sababu jina lake ni Uhuru Kenyatta wewe unasikiaje Mimi kwa vile watu hawampendi mimi namuendelea tu nakumpenda sababu mimi ndio mamake namuonesha watu ni kucheza tu kujokuwa na joku na yeye ili asije akaona kama hilo jina anaitwa ni jina mbaya namwambia ni jina mzuri mpaka mwenyewe anasema yeye anaitwa Uhuru Kenyatta nalipenda sana na ukimuuliza uhuru ni nani anasema anaenda juu. Eh anampe analijua yeye uhuru ni mtu mzuri. Eh na yeye ameshapatana na uhuru. Eh tulikutana. Wapi? Hapa Kiawarigi first time wakati ya election. Kabla hatujabiwa turudie election. Tulikutana akiwa natokea hapa State Road. Alisimama, akaambiwa kuna mtoto anaitwa kama yeye. Alisimama, nikampelekea mtoto akamsalimia. Jua alikuwa on the way. Alafu mimi nikarudi. Alafu second time tulikutana na yeye Karatina Stadium tarehe 15 Oktoba wakati tulia, wakati ya kurudia ushaguzi wa 26 Oktoba tulikutana na yeye akaabiwa na MC yule alikuwa kwenye mic kuna mtoto yule anaitwa kama majina yako na pia mnashare birthday na yeye aliniitisha mtoto na akamsalimia na akaniambia yuko mbioni yasi mambo ya kitulia tutaonana eh hey. Hatujaonana juu. Sayudi amekubwa na mambo mazito mazito fita imemuinukia ime sana. Kulingana na venye unampenda uhuru, ungekutana na Yesa ayu ungesikia aje. Ai, sijui. Pesa lia sana. Kwa kushukuru Mungu sana kwa kurudishia Mungu shukurani. Ni nini hasua uhuru alikufanyia ukampenda? Uhuru alilitedea kitu sito wai jaribu. Sije wai hata babangu alifukuza wakati li... ni mkobozi wa Kenya. Uhuru ni mtu mzuri. Ndio nilifika kiwango cha kumpenda. Hata ni siku ya kufa hata kama sigemzaa wakati anaongoza hata ningemzaa wakati ya kibaki ningemuita Uhuru Kenyatta. Ningemzaa wakati ya 26 awamu ya Ruto ningemuita Uhuru Kenyatta. Sigeita mtu mwingine. Hata mimi saa hii kwa bwa kutokea mtu mmoja apeane uhai wake sababu ya Uhuru naweza jitokezea. I love that guy. I love him. I love him. Naweza toa wai wangu sababu ya uhuru. Nampenda kweli. Eh. Hatutaoyo kutana na rais mwingine ambaye hashagui kabila. Akikutana na watu jeni hata kama wanarima. Hataki kujua kama we ni mshafu ama uko nini. Anakupa mkono. Haogopi kama kuna watu anaweza mtedea vimbaya huko mtaani ama huko jiani. Napenda huyo kijana sana. Nampenda rais wangu sana. Sana. Ndio maana ilifikia awamu ya kumza. Eh. Hey.